नमस्कार विद्यार्थी मित्रों कस है आज ठीक ना लास्ट लेक्चर तुम्हें वीडियो बगित चल कि आप सजीव जीवन प्रक्रिया भाग एक हा चैप्टर बढ़त आहोत आता तेजे अपन लास्ट लेक्चरला बगले सजीव ने ऊर्जा निर्मित बगितली ऑक्सी शोषणाद्वारे कैसे ऊर्जा निर्मित के लिए जे बगित पन हाँ लेक्चर मे अपन बगर आहोत कि ऑक्स विनाऑक्सी शोषणाद्वारे सूक्ष्म जीवन सूक्ष्म जीव कसे ऊर्जा निर्मित के लिए जते सूक्ष्म जीवन की ऊर्जा निर्मित कशा पद्धति होते हे हा लेक्चर मे अपन बगन आहोत तो तुम्हारा महत है कि का ही सजीव ऑक्सिजन के सान्यादा तो रहू शक नहीं बरबर तो सगड़े सजीव अं नहीं तो का ही सजीव उदाहरण मजे जीवाणु घया का अनेक जीवाणु घया तो ऑक्सिजन के सान्यादत रहू शक नहीं मजे ऑक्सिजन से ऑक्सिजन मे तो ऑक्सिजन अल तो जगू शकत नहीं मजे मरुन जता तो अशा सजीवान ऊर्जा मिलने कशाच वपर करा लगत तो एनर्जी मिलने तो विनॉक्स शोषणापर कर लगत मजे ऑक्सिजन नसल तो ते क्या करू करू शक ऊर्जा निर्मित करू शक ऑक्सिजन अल तो क्या ऊर्जा निर्मित करू शक नहीं आता हा कंडिशन मे मे अशा पद्धति कस विनॉक्स शोषणापस ऊर्जा निर्मित के लिए जते हा कंडिशन मे विनॉक्स शोषण के दोन टप्प्या विघटन के लिए जते कि दोन टप्पे आता विनॉक्स शोषणा ग्लुकोज विघटन हा एक टप्पा है दूसरा है किनवन प्रक्रिया कुछला टप्पा है ग्लुकोज से विघटन है दूसरा टप्पा है किनवन प्रक्रिया ग्लुकोज से विघटन विघटना अपन का बोलो तो ग्लायकोलायसि बोलो का बोलो ग्लायकोलायसि दूसर किनवन प्रक्रिया है तेल का बोलो फर्मंटेशन बोलो तो हेचमदे ग्लुकोज से विघटने फर्मंटेशन कि किनवन प्रक्रिया ये दोन टप्प्या का होता विनॉक्स शोषणाच का होता ऊर्जा मिलने काम चालू आता आता हमें ग्लुकोज का होता ग्लुकोज का विघटन होता पूर्ण विघटन होत नहीं अपूर्ण विघटन होते मग अपूर्ण विघटन नक्की का होता तो जे अपने जास्त प्रमाण मे विघ ऊर्जा मिला विघटन जार चांगल पद्धति ने विघटन जा तो ती ऊर्जा कमी प्रमाण मे मिलते कभी कमी प्रमाण मे ऊर्जा मिलते तो ग्लुकोज अपूर्ण विघटन जार कमी प्रमाण में कमी प्रमाण में ऊर्जा मिलते तर आता जे या प्रक्रिय मे ग्लुकोज जो विघटन है बगा य प्रक्रिय मे का ग्लुकोज विघटन कन्वर्जन कशा मधे होते पायरोक आम्ल हा विक्रा मदती ने का पायरोक आम्ला का ही विक्रा म व्यक्ति ने कार्बन आम्ला के लिए जता ब्लुकोज विघटन विघटन जार ग्लुकोज विघटनापासन पायरोक आम्ल तैयार होते पन हा पायरोक आम्लाच कार्बन आम्ला जर कन्वर्जन कराएं तो का ही विक्रा मदत मदत घयावी लगते कार्बन आम्ल कि आलकोल मनो तो आलकोल में जर रूपांतर कराए प्रक्रिय बोला फर्मंटेशन बोल बोला पर एक मैं संगत का संगित है विनॉक्सी शोषण के दोन टप्प्या विनॉक्स शोषण दोन टप्प्या होते एक ग्लुकोज से विघटन एक किनवन प्रक्रिया है वि ग्लुकोज के विघटन मे का होता या विघटना मधे ग्लुकोज विघटन जर जा विघटापास पायरोक आम्ल मिलते हाँ पायरोक आम्लाच विका ही विक्रा मदती ने ओके विकर मैं मगा संगित कि कोकोते विकर आता एफ एडी एच टू एन एडी एच टू दोन विकर है हा विकर मदती ने कार्बन आम्ला कन्वर्जन किया जाता एक तर कार्बन आम्ला मदे करा नहीं तो कशा मे करा अल्कोल मे अपन मराठी मे अपन दारू अ बोलते ओके ओके दारू मे लग लगे लक्ष रहे तुम्हारा दारू मान लगे तो फॉर्म्यूला है मे अल्कोल सी टू एच फाइव ओ एच तो हेचमे कन्वर्जन करा हेचमे कन्वर्जन के बोला प्रोसेसला क्या बोला कन्वर्जन मे ग्लुकोज कन्वर्जन कार्बन आम्ला कि अल्कोल करना चाहे प्रक्रिय का बोला कि बोला पी प्रक्रिया कुना थ्रू जता है तो पायरू का आम्ला थ्रू मधला टप्पा मजे कुछ ग्लुकोज विघटन जार अल्कोल में जर कन्वर्जन वह तो एक मधला टप्पा है मे पायरू का आम्ला हा पायरू का आम्ला प्रो नर अपने का होता कन्वर्जन मिल के कार्बन आम्ल कि अल्कोल मिलत आता तो हा प्रोसेसला का बोला फर्मांटेशन प्रोसेस अच्छा कि किनवन अस बोला बे तुम्हारा समझ लगे का ही उच्च उच्च स्तरीय वनस्पति आता बहुत उच्च स्तरीय वनस्पति आता उच्च स्तरीय वनस्पति मधे वनस्पति आती कि प्राणी आते ऑक्सिजन के सानिध्यात राहू न शकनारे सूक्ष्मदेवसुद्धा आते भोवती जर ऑक्सिजन की पाय की पता कमी ऑक्सीजन शोषण ऐवजी विनॉक्स शोषण का अवलंब करता है बगा वनस्पति आते कि प्राणी आते कि ऑक्सिजन के सानिध्यात राहू शकनारे सूक्ष्मजीव आते ओके समझा तर ऑक्सिजन कमी पड़ला तो ते कशाच वपर करता विनॉक्स शोषणा वपर करता दुसरे एक उदाहरण संगित तुम्हारा कि बीजा वनस्पति उदाहरण संगित हेचमला फ्त वनस्पति उदाहरण संगित का संगित कि 
बीज अंकुरण जर होता मजे पेरने वे पेरने के लिए अपन तेजनतर अंकुर उगवाए लगला एखाद बिया मधु जस अंकुर फुटतो जस अंकुर जर फुटा लगल तो अंकुर फुटत आल तो पानेखा जर बुड़ल आल तो बीज जर पैनखा बुड़ल आल मे बीज अंकुरा वे जर जमीन जर पैनखा बुड़ी अल पान प्रमाण जास्त अल पानी तिथे जास्त अल तो ती बीजे विनोक्ष शोषण करता कुछ शोषण करता मजे बीज अंकुरा वे जमीन जर पानी बुड़ी अल तो बीजे कसा शोषण करता विनाक्ष शोषण करता तस दूसरी एक गोष्ट संग कि आप अपने सदृढ़ शरीरा आप फिटनेस करो व्यायाम करो तो व्यायाम करता अपने शरीर में अपने मांस पेशी आता मांस पेशी मजे अपने स्नायू अस बोलू शको तेपन कशाच शोषण करीत अपन ज्यास व्यायाम करो तो वेस विनाक्ष शोषणा वपर करते विनाक्ष शोषणा वपर करता मजे अपन वनस्पति मे बीजांकुरा बगित प्राणी मजे अपन कशाच बगित आप मनुष्याच मे ज्यास अपन करो व्यायाम करो तसच अपन ज्यास विनाक्ष शोषण कर करो मे अपन ज्यास व्यायाम करो तो कशा शोषण होता विनाक्ष शोषण होता है क्या का होता शम शरीर जी कमी ऊर्जा तैयार हो लैक्टिक आम्ल होते हैं शरीरा मे का होता कमी ऊर्जा होते बगा विनोक्ष शोषण के शरीर का होते कमी ऊर्जा होते कमी ऊर्जा होने कन्वर्जन कशात होता लैक्टिक आम्ल होता लैक्टिक आम्ल तैयार अर्थ मे अपन का थकतो लवकर लवकर थकने सारख वाटत अपने पर एक संगत कि का ही उच्च स्तरीय वनस्पति प्राणी ने ऑक्सीजन के सानिध्यात रहू शकने सूक्ष्मजीवसुद्धा हम भोवती आब अवती भोवती जर ऑक्सीजन कमी जर अवती भोवती जर ऑक्सीजन कमी जाक्सीश्वसनाच ऐवजी ते कशाच वपर करता विनाक्ष शोषणा वपर करता ऑक्सी शोषणापर कर ऊर्जा निर्मित ऐवजी विनाक्ष शोषणा वपर कर ऊर्जा निर्मित के लिए जती तो आता हेचमे आप वनस्पति बाबती विचार के बीजांकुरा बगा मटल तो ज्यास बीजांकुरण होता बीजांकुरण मजे समझा अपनी जमीन जर पानखा बुड़ी अल तेम बीजांकुरण हो बीजांकुरण होता तो बीज कशाच वपर करता तो विनाक्ष शोषणा वपर करता दूसरे एक उदाहरण दिल कि प्राणियाँ अपन ज्यास व्यायाम करो व्यायाम करता अपने शरीर में ज्या मांसपेशी आता अपने स्नायु बोलत आतो क्या स्नायु कशाच वपर करता तो विनाक्ष शोषणा वपर करता अपन ज्यास व्यायाम करो तो वेस विनाक्ष शोषणा वपर कर कशाच वपर कर विनाक्ष शोषण से ज्यास अपन विनाक्ष शोषणा वपर करता स्नायु तो वे अपने शरीर में का तैयार होता ऊर्जा तैयार होते पी ऊर्जा कसी आते तो ती कमी प्रमाण में ऊर्जा आते बगा अपन ज्यास व्यायाम करो तो अपने शरीर में ऊर्जा तैयार होते पी ऊर्जा कैसी आती कमी प्रमाण मे आते ती ऊर्जा का करते ऊर्जा तैयार हो अपने शरीर में का साठवनेच काम करते लैक्टिक आम्ल साठवने काम करते लैक्टिक आम्ल जर शरीर में साठल आप अपने थकलसारख होता अपने थकलसारख होता हा जा विनाक्ष शोषण विनाक्ष शोषण करना सूक्ष्मजीवान की ऊर्जा निर्मित अपन बगित आता तेज फ्लो चार्ट जर बैल तो अपन तेज फ्लो चार्ट बगू शको वीज सजीवामे आ पेशे मे हो वीज विनाक्ष शोषण है बगू अपन आज तो हेचमे का होते तो बगू शको अपन तो अपन पैल बगे कार्बोहाइड्रेटस ओके कार्बोहाइड्रेटस पसंद अपने का मिलत ग्लुकोज मिलत है तो महत है अपने अपन जे अन्न पदार्थ खातो अपने ग्लुकोज मिलत तो ग्लुकोजच कन्वर्जन कशा मे होते पायरो कैम्ला होते पायरो कैम्ला काय होता किनवन प्रक्रिय मे किनवन द्वारे का होता फर्मेंटेशन होता फर्मेंटेशन कस होता है तो मगे संगित फर्मेंटेशन कस होता कि ग्लुकोज पायरोक आम्ला पायरोक आम्ल ग्लुकोज पास पायरोक आम्ल मिलते हैं और पायरोक आम्लाच का ही विक्रा च मदतीन कार्बन आम्ला कि अल्कोल मे कन्वर्जन होता मजे पायरोक आम्लाच कन्वर्जन कर पायरोक आम्लाच अल्कोल मे जर कन्वर्जन कराए कि वह हेचमदे कार्बनी आम्ला कन्वर्जन कराए तो कशाच प्रोसेसन हा प्रोसेसला क्या बोला किनवन हाब्रिक्रिया किनवन हाब्रिक्रिया जार अपने का मिलत अल्कोल मिलते बगा कार्बोदके कार्बोदकापस मिलत ग्लुकोज तो ग्लुकोजच विघटन तो ग्लुकोजच विघटन जाए मिलत पायरोक आम्ल मिलता तो पायरोक आम्लापस हो किनवन प्रक्रिया द्वारे अपने का मिल जता अल्कोल मिल जता है अल्कोलला क्या बोला अपन किनवा बोला बोला किनवा तेजनतर दुसरा है कार्बोदकापस अपने का मिलत ग्लुकोज मिलत तो ग्लुकोज विघटन जार अपने का मिलत पायरोक आम्ल तो पायरोक आम्लापस का मिलत किनवन तो किनवन च कन्वर्जन कशा मे कर अपन विनेगार मजे कार्बनी पदार्थ कि कार्बनी आम्ल इत संगे अल्कोल इत स कार्बनी आम्ल विनेगार है क्या अपल एसिटिक एसिड तेल कार्बनी आम्ल बोला ओके कि जीवनसत्व बोला ओके विविध सूक्ष्मजीव विविध सूक्ष्मजीवान मधे वपर होता 
त्याच्यानंतर कार्बोदकाचं कन्वर्जन ग्लुकोजमध्ये होतं आणि ग्लुकोजचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं पायरोईक अम्लामध्ये पायरोईक अम्लाचं काय होते किनवन प्रक्रिया होते किनवन प्रक्रिया झाल्यानंतर काय तयार होतं लॅक्टिक म्हणजे हे प्राण्यामध्ये होते हे तुम्हाला माहीत आहे प्रा प्राणी वन आपल्या व्यायाम करताना लॅक्टिक अम्ल तयार होते तुम्हाला मग असे सांगितलेलं आहे की ज्यावेळेस मनुष्य व्यायाम करत असतो त्यामुळे त्याच्या शरीरामध्ये जी ऊर्जा तयार होते ते मांसपेशी ते विनाक्ष शासनाचा वापर करतात विनाक्ष शासनाचा वापर करत असताना त्यांच्या शरीरामध्ये काय तयार होते ऊर्जा निर्माण होते ती ऊर्जा कशी असते कमी प्रमाणात होते कमी प्रमाणामध्ये असते तर ती ऊर्जा होत असताना शरीरामध्ये काय तयार होत असतं लॅक्टिक आम्ल तयार होत असतं ते लॅक्टिक आम्ल शरीरामध्ये सा साठलं तर आपल्याला माणसाला कसं होतं थकल्यासारखं होतं ओके हे कशामध्ये घडतं स्नायू तांबड्यापाशी बघा हे लॅक्टिक आम्ल कशामध्ये तयार होतं स्नायू तांबड्यापाशी विनेगर हे कशामध्ये होतं विविध सूक्ष्म जेवामध्ये अल्कोहोल हे कशामध्ये होतं किनवा ही प्रक्रिया तुम्हाला समजलीच असेल आपण आज बघितलं आहे की विनॉक्ष शोषण करणाऱ्या सूक्ष्म जीवांची ऊर्जा निर्मिती त्याचा आपण डिस्क्रिप्शन पण बघितलं आहे इन डिटेलमध्ये आणि त्याचा फ्लोचार्ट पण बघितला आहे हा पण फ्लो फ्लोचार्ट तुम्हाला काय करायचा आहे विनॉक्ष शोषणाचा दोन तीन वेळा किंवा डेली दोन तीन वेळा जर तुम्ही जर प्रॅक्टिस केला ह्याचा तर तुम्हाला तो लक्षात राहू शकेल फक्त स्टेप तुम्हाला जर पहिला कन्सेप्ट जर समजला तर तुम्हाला ह्या स्टेप लक्षात राहायला वेळ लागणार नाही पण जर तुम्हाला कन्सेप्ट जर नाही समजला तर तुम्हाला ह्या स्टेप लक्षात राहणार नाही त्याच्यासाठी काय करायचं तुम्हाला ह्याच्या अगोदर जर तुम्हाला लेक्चर बघावं लागेल की की त्या कन्सेप्टमध्ये काय सांगितले नक्की प्रोसेस पायरोईक आम्लाचं केनवनमध्ये कशी प्रक्रिया होत असते किंवा ग्लुकोजचं पायरोईक आम्लाचं कसं कन्वर्जन होत असतं आणि त्याचा किनवन होऊन आपल्याला विनेगार कसा मिळतो आणि ही प्रक्रिया कशामध्ये घडत असतं हे जर तुम्हाला कळालं ह्या व्यवस्थित जर समजलं तर तुम्ही काय करू शकता हा फ्लोचार्ट बोलू शकता हा फ्लोचार्टचा वापर म्हणजे थोडक्यात हे फ्लोचार्ट बोर्डाच्या एक्झाममध्ये बऱ्याच वेळा फ्लोचार्ट विचारला आहे जसा हा पण फ्लोचार्ट तुम्हाला विचारला आहे तसा हाही फ्लोचार्ट विचारण्यात येतो कधी कधी विचारला गेला आहे कारण की हा ह्याच्यामध्ये फ्लोचार्ट विचारला तर कसा विचारतात की हे काही वर्ड्स मिसिंग देतात उलट सुलट देण्याचा प्रयत्न करतात उलट सुलट दिल्यानंतर तुम्हाला ते बरोबर एका रिक्सर मांडणीने तुम्हाला अरेंज करायचे असते जर तुम्हाला पहिली प्रोसेस माहीत असेल म्हणजे एखादा कन्सेप्ट क्लिअर करायला असेल तुम्ही स्टेप बाय स्टेप जाऊ शकता आणि तुम्ही काय करू शकता की सांगू शकता की पायरोईक आम्लानंतर कुठली प्रोसेस आहे ते किनवाना भेटी आहे त्यानंतर अल्कोहोल तयार होतात आणि हे कशामध्ये घडत असतं किनवामध्ये घडत असतं किंवा पायरोईक आम्ल असेल त्याचं किनवन अभिक्रिया होती किंवा किनवन प्रक्रिया होती फर्मेंटेशन होतं आणि त्याचं लॅक्टिक आम्लामध्ये होतं हे कशामध्ये घडत असतं तर स्नायूमध्ये घडत असतात किंवा तांबड्या तांबड्या रक्तपेशामध्ये हे घडत असतात हे तुम्ही कधी सांगू शकता ज्यावेळेस तुमचा कन्सेप्ट क्लिअर असेल तर ओके त्यासाठी तुम्ही पहिला लेक्चर पहा पहिलं त्याच्यानंतर हा कन्सेप्ट क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करा आणि दोन्ही दोन तीन वेळा हा फ्लोचार्ट लिहिण्याचा प्रयत्न करा जोपर्यंत तुम्हाला हा चार्ट लक्षात राहत नाही तोपर्यंत ह्याची प्रॅक्टिस करत राहा त्यासाठी विद्यार्थी मित्रांनो पुढचा पॉईंट मी नंतर नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघूया त्याचबरोबर आज आपण इथंच थांबूया त्यासाठी माझं लेक्चर जर तुम्हाला समजलं असेल तर तुम्ही लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि जर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये काय डाऊट वाटला तर तुम्ही काय करू शकता तर कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही काहीही कमेंट तुम तुम्हाला जे समजलं आहे तेच कमेंट करू शकता ओके थैंक यू धन्यवाद